നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡിന് ഇന്ന് ആശ്വാസം ആർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചു കളക്ടർ തന്നിഷ്ട പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നിലപാട് മാറ്റുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും എം പി എം എൽ എമാർ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കാസർഗോഡിന് തണലേകിയ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു അന്ത്യം കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കോവിഡ് കാലത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സി ഐ ടി യു കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ധർണാ സമരം നടത്തി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുമതി വേണം മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അറബി ഉറുദു സംസ്കൃതം ഭാഷകൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ പഠനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യം കെ എ ടി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി കാസർഗോഡിന് ഇന്ന് ആശ്വാസം ആർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ രണ്ടു പേർക്കായിരുന്നു കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനം ജില്ലയിൽ ആർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒൻപത് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റിരണ്ട് പേരാണ് കാസർഗോഡ് ഉക്കിനടുക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുമ്പള സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള പൈവളികെ സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത് വയസ്സുള്ള വോർക്കാടി സ്വദേശി യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഉദുമ സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള മംഗൽപാടി സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അറുപത് വയസ്സുള്ള കുമ്പള സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ബദിയെടുക്ക സ്വദേശി എന്നിവർക്കും ഉദയഗിരി സി എഫ് എൽ ടി സിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മംഗൽപാടി സ്വദേശി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ബദിയെടുക്ക സ്വദേശി എന്നിവർക്കുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവായത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കളക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചു കളക്ടർ തന്നിഷ്ട പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നിലപാട് മാറ്റുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധവും ബഹിഷ്കരണവും തുടരുമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയും എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എയും അറിയിച്ചു ഡി സി സി ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ട രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയും എം സി ഖമറുദ്ദീൻ എം എൽ എയും ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കളക്ടറേറ്റിൽ ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കരുതി കളക്ടറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ പറയാൻ തങ്ങൾ പോയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പരാതി പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചതെന്നും എം പിയും എം എൽ എയും പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നോക്കുകുത്തികളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നിഷ്ട പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എം പി ഒ എം എൽ എമാരോ യു ഡി എഫിൻ്റെ ജനകീയ നേതാക്കന്മാരോ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കളക്ടറും ഫോൺ എടുക്ക കളക്ടർ ഫോൺ എടുക്കാറേ ഇല്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ജി സി ബഷീർ എം പിയുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് കളക്ടറെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കളക്ടർ പറഞ്ഞ മറുപടി എം പിയും എം എൽ എമാരും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ എടുക്കും ഇല്ലേ എടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ കളക്ടർ ഈ ജില്ലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ യജമ യജമാനന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ നടപടി ഈ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയേറെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന തീരുമാന
അധ്യക്ഷവേദി മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എം എൽ എമാർ രണ്ടുപേർ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട് അവരെത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം ഞാൻ കളക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഈ യോഗം ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാതി നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മന്ത്രിയോടാണ് ആദ്യം മന്ത്രിയുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിച്ച് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ആ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയും എം സി ഖമറുദ്ദീൻ എം എൽ എയും പറഞ്ഞു ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാട് തിരുത്തിയാൽ കളക്ടറുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതിന് തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് എം പിയും എം എൽ എയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക കാരുണ്യ രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കാസർഗോഡിന് തണലേകിയ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ജില്ലയിലെ മതസാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി ചിത്താരി അസീസിയ അറബിക് കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പെരിയ അംബേദ്കർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻ കെ എം സി സി യു എ ഇ കമ്മിറ്റി ഉപദേശക സമിതി അംഗം ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് എം എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ചട്ടഞ്ചാൽ മാഹിനാബാദ് മലബാർ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം യത്തീംഖാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിത്താരി ക്രിസന്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചു വരികയായിരുന്നു മുംബൈ കേരള വെൽഫെയർ ലീഗ് മുംബൈ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്നിവയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ മുൻ ജില്ലാ ട്രഷററുമായിരുന്നു കുവൈത്ത് കെ എം സി സിയുടെ ഇ അഹമ്മദ് അവാർഡ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ചിത്താരിയിലെ പരേതരായ വളപ്പിൽ കുഞ്ഞാമോ മുനിയങ്കോട് സുനൈബ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് സുഹറയാണ് ഭാര്യ മുജീബ് ജലീൽ ഷമീം ഖലീൽ കബീർ സുഹൈല ജുസൈല എന്നിവർ മക്കളാണ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന നേതാവിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് വി വി രമേശൻ അനുസ്മരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിറ സാന്നിധ്യവുമായ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുക മെട്രോ യുമായുള്ള സൗഹൃദം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദമാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സ്നേഹമാണ് എന്നും മെട്രോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ ആയതിനു ശേഷം കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും സഹകരണവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി നല്ല അടുപ്പമുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര പുല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന മെട്രോ ഒരു വേർപാട് വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാലവർഷാരംഭത്തിൽ പതിവുള്ള ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ മാസങ്ങളായുള്ള നിരോധനം നീങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞയുടനെയാണ് മൺസൂൺ കാല ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആഘാതമേൽപ്പിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഇരട്ടി ദുരിതമായി മാറും കടലിൽ പോകുന്ന ബോട്ടുകളെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് തലച്ചുമടായി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ സൈക്കിളിലും റിക്ഷകളിലുമായി മീൻ വിൽക്കുന്നവർ തുടങ്ങി മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലം കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെതായിരിക്കും സാധാരണയായി മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ മത്തി ഐല എന്നിവയുടെ ചാകര പതിവാണ്
കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലെന്ന പോലെ കാസർഗോഡ് തുറമുഖവും അടച്ചിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വീണ്ടും കടലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനിടെയാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനമെത്തിയത് ഇതോടെ മത്സ്യബന്ധന വിപണന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലത്ത് ദുരിതത്തിലാകും മഴക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലമായതിനാൽ യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകളുടെ ട്രോളിംഗ് മീൻമുട്ടകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പാടെ നശിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതിനാലാണ് മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് പരമ്പരാഗത യാനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിലുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിൽ ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും ഈ കാലയളവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ വിപണനം തടയുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി എ ടി യു കാസർഗോഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ധർണ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ സമര തൊഴിലാളികൾ മുതലാളിമാരും സമരത്തില്ല വണ്ടി റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല കോവിഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ അനുവാദം കൊടുത്തു പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ വിലക്ക് ഡീസൽ വാങ്ങി ഈ വിലക്ക് ഡീസൽ വാങ്ങി ഓടിച്ചാൽ ഈ യാത്രക്കൂലിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവർ സമര രംഗത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഊർജ ഊർജ്ജശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് അവർ ഓടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സി തൊഴിലാളിയും എല്ലാവരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർ ജീവസന്ധാരണമാണ് ഇവിടെ മുട്ടുന്നത് അതിനപ്പുറത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞമ്പു വി സി മാധവൻ രതീശൻ പി വി എന്നിവ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെയായിരുന്നു സമരം എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തവും ദുരിതവും ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഡോ സൽഫാനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആ എൻഡോ സൽഫാന്റെ ദുരന്തവും ആ എൻഡോ സൽഫാൻ ഇരകളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതവും ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഏത് രാജ്യത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സമൂഹത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷ് പാലക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് നീലായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് തൈക്കടപ്പുറം എൻ എ ഭരതൻ സുഗു സ്മാർട്ട് രാജേന്ദ്രൻ ദിനേശ് ഇൻസൈറ്റ് സജീവ് റായ് എന്നിവ സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്നത് മൂലം ഫോട്ടോഗ്രാഫി തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർ ഇന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദേവസ്വം ബോർഡും പിന്മാറണമെന്നും പഴയ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ധർണാ സമരത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലാ ഭരണ സിര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഓൾ കേരള മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് പത്ത് മുതൽ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓൾ കേരള മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത് കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നുമായിരു
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനരാലോചിക്കണമെന്ന് കെ എസ് ശ്രീനിവാസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതും വികസനപരമായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിലാളികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും കെ എസ് ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭാരതം ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ സർക്കാരുകൾ തൊഴിലാളികൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായിട്ട് നില നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുവാനും അതല്ല തൊഴിലാളികൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് സർക്കാരുകളായിരുന്നാലും അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭാരതീയ മസൂർ സംഘം ഈ സമരം ഇതൊരു സൂചന സമരം മാത്രമാണ് ജില്ലാ കൺവീനർ ബി വാസുദേവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി ഇ എഫ് സംസ്ഥാന കൺവീനർ കൊട്ടോടി നാരായണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജി ഡി എസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ഗംഗാധരൻ ഡിവിഷണൽ സെക്രട്ടറി ദേവദാസ് എന്നിവ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കെ എ ടി എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അറബി ഉറുദു സംസ്കൃതം ഭാഷകൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ പഠനം അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം ധർണാ സമരം എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ധാരാളം അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്നും അവ പരിഹരിക്കണമെന്നും എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി പി താജുദ്ദീൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എ ടി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യഹിയ ഖാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എ മക്കാർ യൂസുഫ് ആമത്തല നൌഷാദ് ചെർക്കള ഷഹീദ് എം ടി പി മുഹമ്മദ് അലി ലത്തീഫ് പാണലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് കളക്ട്രേറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച തുമ്പൂർ മൊഴി മാതൃക എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ പരിസര ശുചിത്വം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കാസർഗോഡ് കളക്ട്രേറ്റിൽ ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുമ്പൂർ മൊഴി മാതൃകയിൽ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എ ലക്ഷ്മി അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ പ്രേമരാജൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ വി രഞ്ജിത്ത് എസ് സി യു എഫ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഷാലിമാർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചത് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസിനകത്തും പുറത്തും ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ശുചീകരണവും ജില്ലാ കളക്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസുകൾക്കുള്ള ബിന്നുകൾ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എ ലക്ഷ്മി ജില്ലാ കളക്ടർക്കും എ ഡി എമ്മിനും കൈമാറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഒ ബി സി കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കണ്ണാടി സമരം നടത്തി ശിവഗിരി ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് പദ്ധതി പിൻവലിച്ച സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം പി എ അഷ്റഫ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒ ബി സി ബ്ലോക്ക് ചെയർമാൻ മുനീർ ബാങ്കോട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ഖാലിദ് ഒ ബി സി സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഷേണി ഉസ്മാൻ കടവത്ത് വട്ടക്കാട് മുഹമ്മദ് ജമീല അഹമ്മദ് പി കെ വിജയൻ കെ ടി സുഭാഷ് നാരായണൻ സിലോൺ അഷ്റഫ് സുന്ദരൻ കെ ജയറാം ആഷിഫ് ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം തുമിനാട് സിറാജുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുണയായി മഹല്ല് നിവാസികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി മഞ്ചേശ്വരം തുമിനാട് സിറാജുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിലെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് മഹൽ നിവാസികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് നൽകിയത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അൽഫത്ത ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എ ആർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാസർഗോഡിന് ഇന്ന് ആശ്വാസം ആർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കളക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചു കളക്ടർ തന്നിഷ്ട പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നിലപാട് മാറ്റുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും എം പി എം എൽ എമാർ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കാസർഗോഡിന് തണലേകിയ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു അന്ത്യം കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കോവിഡ് കാലത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സി ഐ ടി യു കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ധർണാ സമരം നടത്തി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുമതി വേണം മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അറബി ഉറുദു സംസ്കൃതം ഭാഷകൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓൺലൈൻ പഠനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യം കെ എ ടി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഇതോടുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം